blessed morning. This is Lectio Divina. Reading, meditating, praying, contemplating on the Word of God so that we can act on it in every day of our lives. Ang Lectio Divina ay pagbabasa, pagbubulay-bulay, panalangin, pagninilay ng mga salita ng Diyos upang maisagawa ito sa bawat araw. For our prayer, let us pray with William Barclay's book, A Book of Everyday Prayer, on its eighth day in the morning prayer. Let us pray. O God, our Father, before we go out on the duties and the tasks of this day, we ask Thee, direct, to control and to guide us all through its hour. Grant that today we may never for one moment forget Thy presence. Grant that we may take no step and that we may come to no decision without Your guidance. And that before we act, we may ever seek to find your will for us. Be on our lips, that we may speak no evil word. Be in our eyes, that we may never linger on any forbidden thing. Be on our hands, that we may do our own work with diligence and serve the needs of others with eagerness. Be in our minds that no soil or bitter thought may gain an entry to them. Be in our hearts that they may be warm with love for you and for our fellow men. Help us to begin, to continue, to end this day in you. Through Jesus Christ, our Lord. Amen. For our lecture, we are now in Genesis chapter 36. Now in Genesis chapter 36. And last time we talked about Genesis chapter 35, yung blessing ng Panginoon kay Jacob, sa kanyang pinagtibay muli, yung kanyang mga pangako sa kanya. At siya nagpakita sa gitna ng pag ni Jacob sa mga pangyayari sa Genesis chapter 34. Siya ay pinapunta ng ating Panginoon no? doon sa lugar na kung saan siya nagpakita. And Jacob as a leader of his family, lead his family to the place where uh, God wants them to go. No? Uh, doon nga sila pumunta sa Shechem and they and before that they surrender yung mga foreign gods nila uh, dinigyan din nga natin doon na uh, for almost three generations after the the promises the covenant and even the oath that God gave to Abraham nandito pa rin yung kanyang mga apo, mga inapo na naniniwala pa rin sa mga Diyos Diyosa. So, so, the history of God's people, dumaan pa rin talaga na uh, mababang uri ng pananambahan uh, kung saan sila'y sumasamba sa mga Diyos Diyosa. At binigyan din doon <laughs> yung muling pagpapalit ng pangalan ni Jacob. Ang nangyari no, nung mamit niya yung isang lalaki, which is the angel of the Lord, uh, bless him and change the name of Jacob to Israel. At dito rin sa chapter na ito, no, sa 35. Uli, sinasabi ng Panginoon na hindi na hakob ang kanyang pangalan, kundi Israel. At yung ating Panginoon Diyos din, na kinilalang Yahweh, ay ngayon yung nagpapakilala kay hakob na is El Shaddai ang makapangyarihang Diyos. Hindi niya kinakailangan matakot, 
kundi magtiwala sa Diyos na ito at El Shaddai, makapangyari ang Diyos. So, doon din yung kamatayan ni Raquel at sinabi yung mga anak ni Jacob. Ganon din yung pangyayari doon kay Ruben with Bilha. Hindi lang sila sumasamba sa Diyos Diyosan. Pati yung kaninang moralidad, hindi pa rin ganun ka ideal which we expect for the people of God. It is until now, no? ganun pa rin ang mga mananampalataya. Then the last part is the kamatayan ni isa na ang kamatayan ni isa so that's the background of these and genealogy sa Genesis chapter 36 sabihin na rito yung talaan ng buhay ni Esau sa chapter 37 may pagpapasimula naman ng buhay at lahi ni Jacob sa pamagitan ng kanyang mga anak sa pangunguna naman ni Jose sa pangyayari sa buhay ni Jose. Bago sila lubang lumaki at maging isang tribo at isang bansa. So, binigyan ng puwang dito sa Genesis chapter 36 yung mga anak ni Esau. So, as genealogy, one of the hardest part eh, ng pagbabasa ng Biblia, so, walang iba kundi yung itong genealogy na talaan ng buhay. Usually, nung unang pagbabasa, I skip on that. Ang hirap basahin. Ah, ito nga yung sinasabi ng marami na nakakatapang basahin yung Bible because sa una pa lang may mga may ma-encounter sila ng mga ganitong talaan ng buhay. Especially in the New Testament. Nung unang buk- bukas mo pa lang roon, Matthew chapter 1 verse 1 ito ang talaan ng buhay Ooh, what is this? <laughs> sasabihin ang Panginoong Yesu Kristo mula sa lahi ni Abraham eh ganito ka halaga in Genesis kasi it talks about lahi hindi lang lahi lahi ni Abraham sabi pa niya wala lahi ni Abraham una lahi ni David ang Panginoong mula sa lahi ni David so it talks about lahi at may pinapatungkulan ha, si Dabin which is the hari ang promise ng Panginoon tungkol sa kaharian mula sa lahi ni Abraham si Abraham umapatungkol naman sa Genesis chapter 12 with the Lord God promise Abraham something nabibindisyonan niya ang lahat ng bansa because of Abraham Bibindasyonan niya ang lahat ng bansa sa mamagitan ng lahi ni Abraham. That's a connection of Genesis and Matthew. So para maunawaan yung Mateo, sa umpisa pa lang, sa unang bahagi pa lang ng bagong tipan, gusto niyang i-connect yung nagbabasa sa aklat ng Genesis. Gusto niyang iugnay yung kanyang sinusulat sa lumang tipan. So, hindi lubos na mauunawaan ang bagong tipan kung walang kaalaman sa lumang tipan. Nagkakaroon ng mga uh, magulong pananaw at kakaibang mga pananaw at pagkakahulugan sa bagong tipan kung hindi lubos ang naunawaan ang lumang tipan, particular na nga, itong Genesis. Maraming nag assume na ang tao ng Diyos, the Church, is a New Testament Church. Which imply it's a New Testament phenomenon. In the Bible, it's not like that. Ang Church as tao ng Diyos ay nagsimula noon pa sa Genesis. It is promised by God. Covenanted by God. And God took a sworn off to Abraham na gagawin niyang malaking bansa itong kanyang tao ng Diyos. Mula sa Genesis, sa lumang tipan, hanggang doon sa bagong tipan. The idea that the church is a New Testament church, I, I think, is incomplete thought. 
para maging buo yung pananaw at pag-iisip, kinakailangan maunawaan ang lumang tipan. So, uh, basahin pa rin yung mga talaan ng buhay. And one of the hardest pa rin is a challenge. Itong uh, Genesis chapter 36, sa talaan ng buhay ni Esau. At sa talaan ng buhay na ito, pambabasahin natin lahat at i-record natin isa-isa. Hmm? Uh, na si Esau ay nag-asawa ayon sa verse sa verse 2 at sa verse 1 sabi niya ito ang lahi ni Esau na si Ring Edom so Esau and Edom is is one kaya ang tawag sa kanyang mga anak sa kanyang lahi ay mga Edomita or Edomite sa English at si Esau sa kanyang pagpapalago ng kanyang angkan ay maraming asawa polygamous kasi ay nag-asawa ng mga Canaanites ay Ada anak ni Elon ay Aholibama anak ni Ana na anak ni Sibion na Hideo One of the challenges here sa mga talaan ng lahi lumalabas na ang genealogy ito is collection ng pinagsama-sama at kung susuriin natin maring dalawa o tatlong collection nag-combine within one chapter. At sa collection ng talaan ng lahi, naging, naging magulo. Sino ba yung anak ni? At sino yung ama ni? <laughs> ng mga asawa ni Isao. So, dito pa lang, no? sa translation, kung titingnan natin yung footnotes, sa mga footnotes niya. Sa Hebrew, it's daughter. Sa ibang sa ibang mga sa ibang mga aklat it's sons. Sa ibang mga translation. So ano nga ba? Son or daughter? Eh <laughs> doon pa lang sa translation. Eh may magka, may pagkakaiba sa Greek or even sa sa Hebrews. So for the Hebrew people, ang tinutukoy rito mga mga sons. As a verse, that verse 20, sa ibang verse, hindi natukoy niya, daughter. So, yun yung ating suriin. No? So, yan yung isa sa complication in the book of the Bible. Is it daughter or son? I think that's verse 3. Sa so, verse 3 pa lang, nandun na yung... Challenge of translation. Sa Tagalog, hindi natin mapapansin. Dahil ang tawag natin sa anak na lalaki at anak na babae ay pwede ring i-translate na anak. So sa nagbabasang Pilipino, hindi natin pansin yung complication. Pero sa sa English, tinatranslate siya na sons or daughter. Yun ang, yun ang nakiging problema. Sa verse 2 pa lang, si Isaw nag-asawa kay Ata, anak ni Enon, at kay O, ay yung Aholibama. Si Aholibama ay anak ni Ata. At si Ana na anak ni Sibion. So, ano siya? anak na lalaki o anak na babae. Tingnan natin yan. No? Verse 20, ito ang anak ni Seir na Horeyo na ninirahan sa lupain. Sina Lotan, Sobal, Sibion, at si Ana. Paano yun ang anak talaga? Si Sibion at si Ana. So, dito si Sibion at Ana magkapatid pero sa verse 20 sabi pa sila'y anak mula sa asawa ni what is that? ni Isaw na nagiging complicated it is it was combined combined with another genealogy sa mga anak ni Zair na Horeyo 
na si CCR maaring isa rin sa mga asawa sa mga asawa ni Ezao so saan nga ba talaga siya at nandito si Sir at yung sa mga anak ni Ezao at yung kanyang anak sabi rito kay Olibama anak niya si Ana at si Ana anak ni Sibyon Pero rito si verse 20 si Sibyon at si Ana magkapatid so therefore itong maring si Sir is the same with a holy bama sa verse 20 and verse 2 Therefore, si Aholibama ay may anak na ang pangalan ay Ana. So verse 20, si Ana, kapatid niya si Sibion. So verse 2, si Ana, anak ni Sibion. <laughs> Lumalabas. What is this? Magkapatid sila o mag-ama si Ana, Sibion? So, it's a complication of interpretation. So, it's either si si Ana ay anak ni Sibyon ay Aholibama which is very terrible for dahil paano mangyayari yun na nagkaroon sila ng ng sexual relationship this is a mother of Sibion. So, that's a terrible thought. And probably because they are Gentiles na nagpapalaki ng kanilang angkan and probably wala silang moralidad and maring nangyari yung mga pangyayari ngayon. <laughs> so, may iba maaaring sasabihin na this is a, a probably so anong tatanggapin natin? an error of translation or an account or probably my ancestors relationship and that is a possibility mm-hmm. ancestors relationship within this gentile people na lumayo na sa Panginoon at nagkawindang-windang yung kanilang moralidad and sexual act it is a terrible reflection <laughs> at ito yung hirap din no? sa pagpapahayag ng salita ng Diyos ito ang mga anak ni Sibion inulit sa verse 24 na anak niya si Ana sina Aina at Ana anak niya si Ana which is a verse 20 sabi roon kapatid niya at ito rin si Ana na nakatagpo ng mainit ng bukal sa ilang habang kanyang inaalaga ng asno ni Sibion na kanyang ama. So, verse 24 talagang tinukoy na ama niya si Sibion which is verse 20 kapatid niya ni Sibion. Kaya merong tradisyon ng mga Hudyo na si Ana nagpasimula ng uh, pag-cross breed ng asno is that ang uh, pagkakaroon ng asno sa mundo ang may asno so yun sinabi ng mga Hebrew or rabbis um, sa kanya nagmula yung what is that ano yung asno natin sa, sa Tagalog He founded the mules. No? He mated the donkey with uh, female horse. Donkey and horse. No? Kaya nagkaroon ng, ng mule o asno. So, uh, sabi rito sa Chabad.org, isa sa mga uh, rabbi ancient interpretations of verse 24, uh, sabi rito, He, Anna, was illegitimate. And he brought a legitimate offspring into the world. Why were they called dreaded beings? They are dreaded beings 
because their dread was cast upon people. Rabbi Hannah said, In all my days, no one has ever recovered from the wound of a white female mule. But we see that those beaten by the white female mules do live. Nihalin tulad siya sa mga asno, yung combination ng kabayo at ng donkey, na donkey asno. So mules as a combination ng asno at ng na kabayo. Mules pala ang tawag ron. Pero tinatawag pa rin na asno. That's one of the complications with this Genesis chapter 36. So the Bible is is very hard for especially children for the children. Good thing sa Tagalog hindi natin mapapansin ito. Ngunit well, pag lumaki na itong mga batang ito at nagbasa na ng parunong ng umunahawa ng English at gusto na rin basahin yung original writings, they will discover something. That this account is very terrible. <laughs> it's, a, it's a sexual scene of polygamy and the scenes of incestuous relationship. So, complication of sexual relationship within the family. This, this is a gentle record na lumayo na sa Panginoon. Which happened also before pa ito. Sa mga tao rin ng Diyos. Sabihin ito, dumating na rin yung pagkakataong ito with, with Ruben sa concubines ng kanyang ama. Pero dito kay Ana in Sabion is quite Quite very close, it's a mother, mother himself. One of the distressing part of the record is my hierarchy reflect. Uh, because this is a reflection, this is the record, and this is the Bible. The Bible, it re record niya kung ano yung nangyari. Hindi niya ni record yung mga gusto nating mangyari. At yung mga inaakala nating nangyari. Ang mga tao ng Diyos, ang mga ire-record lang dito, yung tungkol sa mga Diyos. Nirecord niya rin yung makamundo. Sexual na kaguluhan, kalituhan na nangyari sa mundo noon. As we read the Bible, sometimes it destroys our expectation. Either para ma, uh, maiwasan yun, yung iba, sasabihin nila siguro nagkamali lang ng, ng pagka-record sa pagkasulat, lalaki o babae. Pero sa mga talatang yun, verse 2, 20 and 24, that's only one of the complication. Next pa is, kung isusulat mo yan isa-isa, yung mga listahan ng mga anak. Merong kalituhang kaninong anak yung pangalan na ito na sinabi sa isang tala na anak ni pero sa kabilang uh, listahan ay anak pala ng ibang lalaki o ibang babae. Well, that's another challenge in this record. Yan ang sinasabi natin. So, the Bible is, is a collection of records and sometimes May kalituhan no? sa pagka-record. Uh, ibig ko ang sabihin, hindi na ito salita ng Diyos. So, ang salita ng Diyos, ang tinutukoy sa Bible, walang iba kundi yung mensahe niya. Nasa gitna ng kasalanan, karumihan, kasamaan ng tao, ay Diyos pa rin na, na nagahari. Yan sa kanyang paghahari, hindi siya rob, hindi niya ginawang robot yung mga tao. Ito lang gagawin ninyo. Kanyang paghahari, nandun yung kalayaan. Kalayaan na yun, nandun yung pagmamahal na nais niyang ipadama. We are not controlled by, by one supreme being, but we are controlled to do what we want to do. 
At sa gitna ng freedom na yan, it's our freedom also. Not only to choose His will, but to, uh, to go against His will. And ito yung record ng Bible. Na ipinapakita lahat ng tao. Tao man ng Diyos. At mga taong malayo sa Diyos. Gumawa ng mga bagay na kasalanan, kasamaan, at kasuklam-suklam sa mata ng Diyos. At kasuklam-suklam sa mata ng kapwa-tao. This is the reality of life. We are sinners. We are saved by grace. And we cannot expect people to be perfect because tayo mismo hindi ganun ka-perfect. We cannot expect people that perfectly holy because tayo man hindi natin kaya yung expectation. This is the people of God, especially in the line of this uh, Gentile people. Uh, though, tao ng Diyos si Isao, pero nagasawa siya ng mga hintil at lumayo sa puso ng kanyang ama. Dahil sa kanyang galit, sa kanyang kapatid. That's our reflection for the day. This is the result of separating from the blessing. If mananatili siya sa fellowship, sa group of his family, Kung hindi niya ininda yung sakit, abdi, ng mga pangyayari sa buhay, bitterness leads to more confusion. Not only of self, but of the family. A confused family. Very complicated. Genial uh, genial. Lisa. And to recover from that, we need prayer. Let us pray. Purin ka, O Diyos, hari ng langit at lupa. Father, we thank you for this day na meron kaming uh, buhay ngayon at may kalayaan na magbasa ng yung banal na salita. Father, we discover something. Sa Genesis chapter 36. Then, muli pinapatunayan kung gaano ka kahina ang tao. Ikano, makasalanan ng tao gumagawa ng mga bagay na hindi narapat dapat sa iyong paningin at isa sa mga challenges namin, nabasa yung mga talaan ng buhay na ito and Father, give us the patience, the diligence to read your word and to reflect on your word and help us Father, to avoid uh, expectation expectations of men uh, to be perfect because we are not perfect expectation on them to be perfectly holy in a sense we are not like them but the expectations of bible na walang komplikasyon walang walang mga pagkakamali ng record Uh, we found out na even sa salitang sons or daughter, nalilito yung mga nag-translate kung ano ilalagay nila. Sa paglalagay ng mga listahan, ng mga talaan, pati yung nag-collecta, nalito rin kung ano yung dapat maging standard nila. So this is the Bible, Father. And we thank you. And we accept all this uh, human errors, human scenes, and, and confusion. Because we are humans. Though we are created in the image of you. And we, we fell short, Father, for this image. The image of your glory and honor. And we ask, Father, truly, we are accepted only by grace. Pamagitan lamang ng biyaya, awa, pag-ibig, pagmamahal. Kami nagiging karapat dapat. So yung yakap, so yung mga salita at pagtawag sa amin na yung mga anak. And Father, we thank you for them. Thank you, Father. Just like them, we know na kami ay yung mahal pa rin. Gaya ng sinabi ni Juan, that you love us so deeply, Father. And Father, we thank you. 
and we praise you for this love. In spite of our sins, weaknesses, and even wickedness, you forgive us, you cleanse us, you love us most. In Christ Jesus, our Lord and Savior, Amen. Amen. For our reflection, probably, you know, this is life. This is the world. And this world and humanity, gumagawa ng mga terribling mga pagkakasala. Sexually, relationally, socially, dito ba lang sa Genesis chapter 36 at marami tayong matutunghayan yan sa pagbabasa ng Biblia and open our eyes and our hearts for this human error sins and wickedness and because of that doon din natin makikita yung need grace pangangailangan natin sa biyaya awa at pagmamahal ng Diyos let us contemplate with that that God love us in spite of this process na dinaanan ng tao, bago natin makilala si Kristo. Ah, isa pa, no? hindi natin masyado na pag-reflect. Mga hari ng Edom, no? verse 31, let us contemplate of that. Ah, ito ang mga hari na nagsipaghari sa lupay ng Edom bago maghari ang sino mang hari sa angka ni Israel. Bago pa magkaroon ng hari yung tao ng Diyos sa bayang Israel, may hari na yung mga Edomita. What's the point? Ang mga taong ito na humiwalay sa Panginoon, their concern is to be, uh, to be what? To be successful in this world, successful in this life, maghari. You know? And based na rin sa bendisyon ng Panginoon, bibendisyon din sila. Gagawin din silang isang bansa. May mga hari, lalabas din sila. And it was fulfilled. At naunahan nila yung bansang Israel sa ganyang aspeto. Meron ng kaunlaran, progresibong bayan, naging malaking bayan din. Meron na rin paghahari. So meron na rin mga uh, tumaas sa larangan ng political at financial. Meron ng mga naging mayaman. At meron ng naghari. Let us contemplate. We can be successful in this life. We can achieve whatever we want. We can be kings in this world. But separated from the presence of God. It's possible pala. Magpakayama na magpakayaman, magtagumpay na magtagumpay, maghari sa mundong ito, nahiwalay sa Panginoon. Yun ang nangyari sa lahi ni Edom, sa lahi ni Esau. But, chapter 37, ipapasimula pa lang yung lahi ni Jacob through Joseph. Na bago siya maghari, ang bansang ito magkaroon ng hari, dadaan mo muna sa matinding hirap yung mga itinalaga ng Panginoon Diyos. At tulad rin yun ang, ng mga Edomita, gagawa at gagawa ng mga matitinding kasalanan in the presence of God. But what is their blessing? <clears throat> Not only the the physical blessing, sila'y papalaguin din, papalakiin din, at magkakaroon ng hari. The blessing in their life is the presence of Yahweh, the Spirit of God. That's a difference. That's a difference. Kasi sila rin magtatagumpay, magiging matatag na bansa, at magkahari. And the plus factor is the cross. For the presence of Yahweh. Nandun yung puso ng pagmamahal ng Diyos na lagi silang pinapatnubayan, pinagtitiisan. Maaring nahihirapan din sa kanilang katigasan ng ulo at nandun si Yahweh sa kanila. And they are the apple of the eyes of the Lord. 
That's the difference. Let us contemplate of that. So today, just it's, it's like unbelievers, we are sinners like them. Just like unbelievers, we have the desire to be successful in this life. Or let us remember. What can we gain if we gain the whole world? What profit amen, sabi ro ng ating Panginoong Espiritu. Anong mapapala ng tao kung makamtan niya ang buong mundo at yaman ito? Ngunit mawawala naman yung kanyang buhay. So anong pakinabang kung magtagumpay tayo na magtagumpay sa mundong ito? We can achieve our dreams. Yes, we need them. But the most important is the presence of Yahweh in our life. Our trust, our life, live in the way of the Lord. Yun yung mas importante. So that's our lecture divino for today. Let God be first in this life. Let God be first. And let His presence be with us in spite of our sickness, weakness, sinfulness, and even wickedness. Let us remember the most important in this life is God, the Lord, Yahweh, our Master, our King. Let God be first and God bless. This is Lecture Dibina with your brother Junma. Good morning. Have a blessed day. Let God be first.